hello friends welcome to my another video and if you haven't subscribed to my channel please do subscribe to get regular update on abroad education so today's video is about uh, the evacuation of indian medical students from ukraine as you all know ki hamari jo government hai usne vande bharat karke ek mission ki start ki hai jisme ki jo bhi standard इंडियंस हैं या स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं अब्रॉड में आ, उनको कैसे हम इंडिया लेके आएंगे तो इसके बारे में ये मिशन चल रहा है और इसका पहला फेज़ जो था वो कंप्लीट हो गया है एंड इन सेकंड फेज़ हमारे पास जो अपडेट हैं उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में रशिया में और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं किर्गिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान यहाँ जो पढ़ते हैं तो सेकंड फेज़ में इनको वहाँ से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको लेके आएगी तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेकंड फेज़ का अनाउंसमेंट हुआ है ट्वेंटी फिफ्थ में टू थर्टी फर्स्ट में उसमें जो हमारे बच्चे यूक्रेन में हैं उनके लिए सिक्स फ्लाइट्स डेली बेस पर चलाई जाएगी और जो फ्लाइट्स कीव से होगी और वेरियस लोकेशन होगा उनका इंडिया में जैसे कि दिल्ली कोची राजस्थान गुजरात में भी एक फ़्लाइट है लखनऊ यूपी के लिए भी फ़्लाइट है तो ये तो चार्ट हमारे पास आ चुका है आज एम्बेसी ने दोबारा से एक और ऑफिशियल अपडेट दी कि जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म फिलअप करना है उन्हें और कौन से स्टूडेंट्स को पहले इंडियन एम्बेसी वहाँ से यूक्रेन से लेके आएगी तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे जो फॉर्म अभी रिलीज़ किया है इंडियन एम्बेसी ने उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट फेज़ अगर हम बात करें जो यूक्रेन से पहला जो फेज़ जा रहा है जहाँ से बच्चे वापस आएंगे वो बच्चे आएंगे टर्नोपिल चेनीवत्सी एंड कीव से ये तीन स्टेट यूक्रेन में हैं कीव जो कि उनकी कैपिटल है चेनीवत्सी एंड टर्नोपिल जहाँ पर कि अगर हम बात करें तो कीव में दो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं बगोमुलेट्स एंड कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ यू एफ एम एंड इन चेनीवत्सी हमारी बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें कि काफ़ी इंडियंस पढ़ते हैं एंड थर्ड टर्नोपिल में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें भी काफ़ी इंडियंस पढ़ाई करते हैं मेडिकल के लिए तो इन तीन स्टेट्स से अभी हम बच्चों को लेके आएंगे ये तीन स्टेट्स इसलिए चुने गए हैं बिकॉज जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रेड जोन्स बनाए हुए हैं वैसे ही अगर हम देखें तो ये यूक्रेन में रेड जोन्स में आते हैं यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक विनिसा और कारकिव एंड लवीव तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स को पहली प्रायोरिटी दी गई है इनको वहाँ से आने के लिए और इन स्टूडेंट्स को जो आना है वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो कि यूपी केरला राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा हिमाचल या फिर दिल्ली एनसीआर के डोमिसाइल हैं साफ साफ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर इन स्टेट से आप नहीं हो तो आप ये फॉर्म मत भरो आपके लिए आगे आने वाले फ्यूचर में ऑप्शंस दिए जाएंगे तो अभी फ़िलहाल इन्हीं बच्चों को आना है जो कि यहाँ के डोमिसाइल हैं और जो इन इंटरनोपल चन्नी बच्ची एंड कीव में रहते हैं उन्हीं को भी ये मौका दिया जाएगा सेकेंडली हम बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है टिकट की तो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी और मुझसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे लेकिन मैंने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया था बिकॉज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था एंड ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया है वो कॉस्ट है अगर आप इकोनॉमी ट्रेवल करते हो तो फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पैंतालीस हज़ार रुपये आपको देने होंगे और अगर आप बिजनेस क्लास में आना चाहते हो तो आपके लिए वन लैख सेवन थाउजेंड रुपीज़ होगा तो ये कॉस्ट मैं जानता हूँ थोड़ा सा हाई है बट आपको भी समझना पड़ेगा कि जो हमारी प्लेन्स हैं जो इंडिया से जा रही हैं वो एक तरफ तो खाली जा रही हैं ना तो मतलब उसमें कोई नहीं आ रहा तो उसका भी कॉस्ट आपसे ही लिया जाएगा और किसी से नहीं लिया जाएगा तो इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट इसका हाई है मैं भी मानता हूँ इस बात को एग्री करता हूँ सेकेंड अगर हम बात करें इस पर 
तो जो फॉर्म है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सीरियस हो और आपको आना है तभी आप ये फॉर्म फिलअप करो बिकॉज अगर आप फॉर्म फिलअप करके आप अगर मान लो पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आगे आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो अगर आप बिल्कुल सीरियस हो आप डेट श्योर हो कि नहीं अभी मेरे को इंडिया जाना है एंड यू आर विलिंग टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इकोनमी एंड वन लैख सेवन थाउजेंड अगर आप बिजनेस क्लास में आना चाहते हो तो एंड क्वारंटीन एक्सपेंसेस वो भी वो अलग से हैं तो अगर आप सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ अभी अपना स्पेंड करना चाहते हो स्पेंड करना चाहते हो तो ही आप इसमें फॉर्म फिलअप करो अगर आप नहीं चाह रहे हो इतना पेमेंट करना तो फिर आप फॉर्म फिलअप मत करो बिकॉज फ्यूचर में ये आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी एंड जो स्टूडेंट्स इन जगह से नहीं हैं जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स विनीतसा में हैं काफ़ी स्टूडेंट्स खारकिव में भी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स लवीव में भी हैं तो इन स्टूडेंट्स को अभी आगे आने वाले टाइम में मौका दिया जाएगा आप उसमें आ सकते हो ये जो फेज़ है ये आपके लिए नहीं है इस फेज में ओनली फॉर टर्नोपेल जनी विद सी की वन इवानो फ्रेंकोव यहीं के स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं अब रही बात की क्वारंटीन की क्वारंटीन एक्सपेंसेस के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि कितना एक्सपेंस लिया जाएगा और कहाँ क्वारंटीन करेंगे तो देखिए ये बात तो क्लियर हो गई है कि अभी क्वारंटीन जो करेंगे वो स्टेट को करना है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट लखनऊ का है या फिर कोई स्टूडेंट गोरखपुर का है तो वो लखनऊ में लैंड करेगी उसकी फ़्लाइट और वो यहाँ पर यूपी में क्वारंटीन होगा क्वारंटीन एक्सपेंसिस की अगर हम बात करें तो जो क्वारंटीन एक्सपेंसेस हैं उसमें दो टाइप के इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखी है उसमें पहला जो है वो है इकोनॉमिकल क्वारंटीन वो है वन थाउजेंड रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये गवर्नमेंट फैसिलिटी होगी जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा आपको एंड अदर वन है वो होटल क्वारंटीन जहाँ पर आपको किसी होटल में चूज़ करना पड़ेगा वो टू थाउजेंड रुपीज़ एंड अबव मतलब दो हज़ार से स्टार्टिंग है दो हज़ार मत समझना उसका इट कैन बी ट्वेंटी टू हंड्रेड इट कैन बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इट कैन बी थ्री थाउजेंड ऑल्सो तो ये पर डे का मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेंस तो अगर हम टोटल एक्सपेंस की अगर बात करते हैं कि इस अगर आप ये वंदे भारत के जरिए इंडिया आना चाहते हो तो पर टोटल एक्सपेंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एवरेज अगर हम देखते हैं तो ये आप मान के चलो कि सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ अप्रॉक्स जो इकोनॉमिकल क्वारंटीन और इकोनॉमी फ्लाई करके आना चाह रहे हैं और जो अगर होटल क्वारंटीन एंड इकोनॉमी फ्लाइट करेंगे उनके लिए करीब एट्टी थाउजेंड रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इसमें है और एक बात और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे आ, उनके पेरेंट्स ही पूछ रहे थे कि अगर वो इंडिया आ जाएंगे तो उनके एग्जामिनेशन का क्या होगा वो क्या पास होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में वो कैसे जाएंगे तो अभी फ़िलहाल ये जब अपडेट्स आई उसके ही बात तुरंत बाद थर्टी मिनट्स बाद हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं यूक्रेन में आ, उनका एक वीडियो अपडेट आया उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ ये बात क्लियर की है कि उनकी और इंडियन एम्बेसी की सारी यूनिवर्सिटीज़ से बात चल रही है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रेडी है यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर एंड सिक्स ईयर में हैं उनको क्रोक देना है एंड क्रोक की डेट्स आ चुकी हैं तो उनको तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए वो क्रोक का वेट करें क्रोक दें एंड उसके बाद जब सिचुएशन ठीक होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगे तब आ जाएँ जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर या सिक्स ईयर में नहीं है मतलब जो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फिफ्थ ईयर में हैं उनके लिए तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा मुझे ये लग रहा था तो ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और आपको ऑनलाइन एग्जाम दे करके मेरे ख्याल से इंटरनल ट्रांसफर दे दिया जाएगा इस बार तो इसमें स्टूडेंट्स को डरने की बात नहीं है इंडियन एम्बेसी और जितने भी कंसल्टेंट हैं वो सारे यूनिवर्सिटी के टच में हैं कि जैसे हम कैसे आपको बेटर फैसिलिटेट कर पाएँ इंडियन एम्बेसडर ने एक बात और बताई कि उनके पिताजी का ब्रेन हेमरेज हुआ था और अभी वो हॉस्पिटल में है मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि उनके पिताजी को जल्दी जल्द से जल्द स्वस्थ करें अच्छा करें और ताकि हमारे एम्बेसडर साहब जो पूरा अपना फोकस है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे लगा पाएँ और इंडियन एम्बेसी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका प्ले कर रही है अच्छा काम कर रही है इधर बीच में उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारी एम्बेसी को भी और हम जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है जो इतने भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं सबको तो उनका भी हमें थैंक्स करना चाहिए 
सो इस वीडियो में हमने लगभग लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर कवर कर लिए हैं जो भी अगर आपको और भी कोई डाउट है या फिर कोई आपकी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे आंसर कर पाऊँ सबका तो नहीं हो पाता बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए रहते हैं बट जितना हो पाता है मैं ट्राई करता हूँ कि उनका व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया करूँ सो so, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी ये जो डिसीजन है आने का ये सोलली आप पे स्टूडेंट्स पे और उनके पेरेंट्स पे है ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है आपको इंडिया आना है या फिर आप यूक्रेन में अपने आप को सेफ फील कर रहे हो तो आप वहाँ रह, रहना चाहते हो यूक्रेन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको वहाँ से जाना होगा सो so, ये आपका कॉल है कि आपको आना है या वहाँ वहीं रहना है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं ब्रॉड एजुकेशन के बारे में वो मिलते रहे थैंक्स